Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Buletin Jateng. Dugaan kecurangan pemilu dan pilpres 2024 harus disikapi dengan serius. Namun apakah kekuatan parpol pengusung capres 01 dan 03 yang mendominasi kursi di parlemen bisa mempengaruhi hasil pemilu lewat hak angket? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angkat kan pasti ada press politik, ya. kalau kita lihat komposisi suaranya kira-kira yang setuju siapa yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan tapi prosesnya pasti tidak gampang maka saya bilang, udahlah paling kecil aja raker itulah usulan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket hak interpelasi hingga rapat kerja di DPR usulan ini mengemuka bukan tanpa alasan pemilu 2024 yang diduga curang jadi latar belakang utamanya Merespons usulan Gajar, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan pun menyambut dan mendukung usulan tersebut. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto memastikan Partai Koalisi Pengusung Prabowo Gibran akan jelas menolak usulan hak angket. Terlebih, ia menyinggung soal bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Jika solid, parpol pengusung Capres 01 dan 03 menguasai 314 kursi di DPR. Sementara, kekuatan parpol pengusung Capres 02 setelah Partai Demokrat merapat memiliki total kursi sebanyak 261. Jika dibandingkan, gabungan parpol kubu 01 dan 03 melampaui jumlah kursi kubu 02 di parlemen. Namun pengamat politik Adi Prayno memprediksi, meski unggul di atas kertas, usulan mengusut kecurangan pemilu akan sulit terwujud lewat hak angket. Terutama setelah Partai Demokrat dirangkul masuk kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Rasa rasanya hak angket ini nyaring, rasa rasanya hak angket ini ramai di ruang publik, tapi pada level keputusan elit, ketua-ketua umum partai, pimpinan-pimpinan fraksi, rasa rasanya sulit untuk diwujudkan. Karena kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini adalah domain elit, yaitu domain ketua umum partai dan domain pimpinan-pimpinan fraksi yang saya kira kalau mereka berkehendak hari ini pun hak angket itu bisa terwujud. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau elit-elit fraksi, pimpinan-pimpinan partai itu tidak bersepakat dengan hak angket sampai kapanpun, senyaring dan sekuat apapun narasi soal hak angket, saya kira hanya sebatas pepesan kosong yang tidak bisa diwujudkan untuk mengungkap dugaan-dugaan yang terkait dengan kecurangan pemilu di 2024 ini, Mas. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Lalu apakah hak angket benar bisa menganulir hasil pemilu? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.